Sa video na ito ay magre-reduce tayo ng fractions sa lowest term. O magsisimplify tayo ng fractions. Kapag proper fractions, ibig sabihin mababa yung numerators kaysa sa denominator. Kapag proper fraction, para maisimplify natin yan, pukunin natin ang kanilang greatest common factor o GCF. At i-divide natin yung numerator at denominator sa kanilang GCF. Paano natin makukuha yung GCF? Pwede kayong gumamit ng listing method, prime factorization, o continuous division. At dito, ipapakita ko sa inyo ang pagkuha ng GCF gamit yung continuous division. Okay, kunin natin yung GCF ng 18 at saka 30. Ang gagawin natin, isulat natin dito yung 18 and 30. Ngayon, i-divide natin sila sa kanilang common prime factor. Naalala pa ninyo yung prime numbers? Yung prime numbers, 2, 3, 5, 7, 11. Okay, ito yung first 5 prime numbers. 2, 3, 5, 7, 11. Ito yung gagamitin nating divisor. So, alin dyan ang pwede? So, umpisahan natin dito. Kung pwedeng may divide ang 18 at 30 ng 2. Pwede ba? Yes. Kasi yung 18 at saka 30, parihong even number. So, divisible by 2. 18 divided by 2 equals 9. 30 divided by 2 equals 15. Okay. Yung quotients, 9 and 15. Ang 9 at saka 15, meron pa bang makakadivide sa kanila na prime number? Okay, pwede ba silang ma-divide ng 2? Hindi, kasi hindi sila even numbers. Tingnan naman natin kung pwede silang ma-divide ng 3. Ang 9 ba? Pwede ma-divide ng 3? Yes, pwede. Ang 15 ba? Pwede ma-divide ng 3? Pwede rin. Okay. I-divide natin sila sa 3. 9 divided by 3 equals 3. 15 divided by 3 equals 5. Okay, yung quotients, 3 and 5. Ang 3 at 5, parehong prime numbers. Prime numbers sila. Ibig sabihin, wala na silang ibang common factor maliban sa 1. So, titigil na tayo sa pag-divide. At para makuha natin yung GCF, itong ginamit natin yung divisor. Ito, imumultiply natin yan. Ito yung GCF natin, GCF. Imumultiply lamang natin yan. 2 times 3 equals 6. Okay, 2 times 3 equals 6. Ito ngayon yung GCF. I-divide natin ngayon itong 18 and 30 sa Ito yung GCF nila. Okay. Ngayon, kapag gumamit kayo ng continuous division, nandito na rin yung answer. Yung last na quotients, nandiyan na rin. Okay. 18 divided by 6 equals 3. Yung nasa hanay ng 18. Itong last quotient, yan ang answer. So, 18 divided by 6 equals 3. 30 divided by 6 equals 5. Ayan, nandito rin. Okay, so eto na ngayon yung lowest term ng 18 over 30. Next, eto namang 12 fifteenths. Okay, ang 12 fifteenths, kukunin natin yung GCF. Gamitin natin ulit yung continuous division. 12 and 15. Okay, ano yung number na pwedeng makadivide sa 12 at 15? Prime number. Okay, pwede bang ma-divide ng 2? Hindi. Kasi yung 12, pwedeng ma-divide ng 2. Yung 15, hindi siya even number, hindi siya pwedeng ma-divide ng 2. Pwede bang ma-divide ng 3, yung 12 at 15? Pwede. I-apply ninyo yung divisibility rule. At kung master ninyo yung multiplication table, alam ninyo na pwede silang ma-divide ng 3. So, i-divide natin sa 3. 
12 divided by 3 equals 4. 15 divided by 3 equals 5. Yung quotients, 4 and 5. Magkasunod na numbers, wala na silang ibang common factor maliban sa 1. Kaya, titigil na tayo sa pag-divide. At ang GCF ay eto. Eto na yung GCF. Isa lang siya. So, eto na yung GCF. Okay, i-divide natin yung numerator at denominator sa kanilang GCF na 3. Okay, nandito na rin yung answer. Nandito na yung answer, di ba? 12 divided by 3, nandito yung answer. So, kukopyahin na lamang ninyo yan. 4 and 5. Ayan, 4 fifths. So, eto yung answer. 4 fifths. I-reduce naman natin ito sa lowest term. 6 over 12. Okay, tingnan natin. Yung mataas na number, 12, pwede bang ma-divide ng mababang number na 6? Yes, pwede. So, ibig sabihin, ang GCF ay 6. Yung mababang number, eto na yung GCF ng 6 at 12. Kaya, hindi na tayo gagamit nito. Kundi, may divide na natin kaagad ito sa kanilang GCF na 6. Ayan. Alam na kaagad kung ano yung GCF. Okay. 6 divided by 6 equals 1. 12 divided by 6 equals 2. Yung lowest term ay 1 half. Ito naman, 23 over 5. Ito ay improper fraction. Mataas yung numerator sa denominator. Isisimplify natin ito sa pamamagitan ng pag-divide ng numerator sa denominator. Okay, i-divide natin yung 23 divided by 5. Uh, 23 divided by 5 equals 4. 4 times 5 equals 20. Then subtract. Okay, 3. Merong remainder. At dahil may remainder, yung answer natin dito ay mixed number. Kapag sinabing mixed number, may whole number at may fraction. At ang whole number dito ay yung quotient. So, yung quotient, yun ang whole number. Yung remainder, itong remainder, ito yung numerator. At itong divisor ay ang denominator. Okay. So, ito ngayon yung simplest form ng 23 over 5. Okay. Tingnan ninyo, yung 5, yung denominator na 5, dito, ganun pa rin. Yung numerator na 3 at denominator na 5, pari yung prime number. So, nasa lowest term na ito. Dahil wala na silang ibang common factor maliban sa 1. Pero, kapag nagkataon na itong dito, numerator at denominator, pari yung pag-even number, o meron pa silang GCF, kailangan nyo pang i-reduce sa lowest term yung fraction. Last, ito naman, improper fraction din ito. Pareho yung numerator at denominator. Kapag pareho yung numerator at denominator, ang simplest form niyan, automatic ay 1. Okay. Diba? 1. Bakit? Okay. 7 divided by 7 plus 1. 1 times 7 plus 7, subtract 0. Walang remainder, di ba? Walang remainder. Kapag walang remainder, whole number yung answer. Kung ano yung quotient, yun na ang answer. Yun ang simplest formula.